Jesus. Jesus, bare tusen takk for at vi får lov å bare komme sammen og feire deg. Takk, Jesus, at det er på en fredag, sånn egentlig midt i alt mulig rart, så får vi bare lov å samles og bare feire frelsen. Feire det å være nye skapninger, feire det å få lov å ha hele himmelens favør over våre liv, uansett om vi føler det eller ikke. Takk, Jesus for at du skal overta denne kvelden. Jesus, jeg ber om at du bare skal overta det jeg skal si, fordi jeg kan si mye rart, men det er bedre når du sier det. Salv hvert eneste ord. Jeg ber her om at du skal virkelig ta over hele møtet, hele helga, hele alt sammen. Amen. Jeg orker ikke flere tullemøter, jeg vil ha Gud, jeg vil ha Jesus, jeg vil ha... Takk, Jesus. Det var startsignalet, var det? Takk, Jesus. Kjære Jesus. Så godt å se så mange folk. Man vet liksom aldri, når fredagen kommer, så vet man liksom aldri sånn helt hva skjer. Vi vet aldri det, for vi bare ber, og så lar vi Gud sende de han sender. Og det er godt ikke de vanlige kommer, for de hadde ikke hatt plass der. Det var så herlig. Altså, det er ikke herlig at de ikke kom, altså, det var bare sånn, ja. Ja, ok, nå begynner jeg å snakke med deg bort allerede. Det er masse ekstra ja, og så har vi masse gulv. Ja, absolutt. Nei, det er, jeg er så glad for at jeg får lov å bare komme hit. De åpner dørene og slipper meg løs. Jeg vet ikke helt hvorfor de tør, men det er i hvert fall gøy. Det er kjempegøy. Altså, det er jo da jeg som er solfrid, hvis ikke du har fått med deg det. Solfrid, sol og frid, sol og fred, og så videre. Alt etter som, jeg lyder det meste, bare ikke kall meg sol. Det er jeg ikke noe særlig glad i. Skal du ha meg på vrangsida, så kall meg sol. Jeg tror det er bare en eneste person som jeg vet om som får lov å kalle meg Sol, og han bor på Sortland, faktisk. Han er ikke her i dag. Så, Solfrid Bjerke Jepsen. Ekstremt lykkelig gift. Ekstremt lykkelig gift. Jeg sier det en gang til. Ekstremt lykkelig gift. Ja. Vi har vært gift nå i straks 20 år. Min Bjørn og jeg. Jeg må si min Bjørn, for det er to Bjørner her. Og han er jo med meg oppover her. Pasta for han. Han har vært gift med meg en stund, så da kan du skjønne at han tåler litt. Sånn der, sånn innledning. Jeg har lært det på bibelskole. Jeg har gått på bibelskole, så det er innledning. Og så skal man ha tre punkter, og de skal høre sammen. Og så skal man da ha en avslutning, og så etterpå der skal det være ettermøte. Men for dere som kom her tidsnok, så vet dere at her hadde vi ettermøte først. Det tok vi først. Så etterpå så kan du bare gå og drikke kaffe. Ja, nei, så her bare er vi Guds nærvær. Og vi lar Jesus gjøre akkurat hva han vil. Og... Vi har egentlig en helg foran oss, og vanligvis så går disse her tingene, men hvert møte er jo selvfølgelig hver for seg, men mange ganger så går disse tingene i hverandre. Og jeg skal bare si, for i morgen formiddag så har vi også et møte som er klokka 11. Og det strekker seg litt ut, for det vil alltid være litt forbønn før, etter og under, og ja, i det hele tatt. Vi vet aldri når vi begynner å slutte, men det er sånn cirka 11, ish, ish. Men da kommer jeg til å bruke en god del tid på å snakke og undervise faktisk om hellig ånd. Grunnlig om hellig ånd, rett og slett. Jeg har hatt det så vidt det er her før, og jeg har kjent at Gud har minnet meg på at dette må undervises, dette må forklares, hva det egentlig er som foregår, og hvem vi har med å gjøre. Så det er i morgen, men i dag så har jeg fått beskjed om, utrolig nok, så har jeg hørt etter, det er ikke dårlig bare det. Vi skal til Apostlenes gjerninger, så hvis du har med deg en bibel, så er det bare å bla opp. 
Tack Jesus. Tack Jesus. Apostlenes gjerninger, kapittel 3, skal vi. Og mens du blar, så, skal jeg, så har jeg lyst til å dele noe. Jeg var på, på Ibestad, det er en sånn litt av øy ute i Hutteheita. Veldig herlig, flott, nydelig øy. Men altså, den, hvis ikke du vet hvor det er, så ikke spør. Det går helt fint, fint på GPS-en din. Men Ibestad, er, der er en sånn herlig liten menighet, med hvor Idar er. Og det er en fin gjeng, og jeg delte noe der, så jeg hadde lyst til bare å dele det først, for jeg kom på det igjen, så jeg tenker jeg må bare ta det. Men ha fingeren din inni i Apostlenes gjerninger, kapittel 3. Eh, fordi at eh, eh, dette her med, med glede, eh, jeg, har lyst til, jeg har lyst til å påpeke det, på måte, det er noe med det at altså, gleden i Herren, det er vår svakhet. Er du her, eller har du gått hjem? Altså, jeg liker litt sånn dialog, jeg da. Altså, jeg skal ikke tvinge deg til å skrike amen og sånt, for det synes jeg blir bare litt sånn. Men altså, det blir, jeg, jeg sjekker om du er våken innimellom, og det er lov å protestere vilt. Ikke stå på stolen og protestere, for det er litt sånn, ja. Men gleden i Herren er vår, eller min, styrke. Altså, det finnes en styrke i gleden som er så enorm at du kan stå gjennom hva som helst av stormer. Hvis du har denne gleden og freden på innsida, så hjelper det ikke hvor mye folk kaster steiner på deg. Altså. Det hjelper ikke uansett hva som er. Hvis, hvis, hvis denne gleden i Herren er på innsida, så er du veldig god og trygg. Den der er at det ikke er sant? At, at, Altså, Gud, han, han ler imot de kommende dager, for han vet utgangen. Han ler, for han vet hva han har. Og det er noe med dette her med at det, denne samme gleden kan vi ha. For at uansett hva vi står i, om det er gode dager eller dårlige dager, så likevel så denne gleden er en sånn utrolig kraft. Og det er sånn som jeg sier at, det, at det, du kan stjæle mye fra meg, men stjæle ikke freden min eller gleden min. Det får du ikke, altså. Det slåss jeg for. For det er den største styrken jeg har. Freden er det, det, er, det, er det største våpen jeg har. Det er det beste sverdet jeg har. Jeg svarer alt med fred. Ingen diskusjoner, ikke krig, ikke bråk, ikke krangling. Ikke sånn der, ja, slå Bibelen i hodet på hverandre med skriftsteder og sånt nå. Fred. Min fred gir dere. Ja. Og det er noe med dette her. Altså, dere skal være stille, Herren skal stride for dere og så videre. Dere som kjenner Bibelen. Um, det er en sånn kraft i det, men den her med den gleden da, så var det noe sånn, jeg skal prøve å ta den kort, for jeg har en tendens til å prate litt lenge. Litt for lenge har jeg finnet ut. Så, <laughs> jeg har så mye å si, vet du. Jeg har så mye jeg skulle sagt. Um, og det her med at for en stund siden, så fant jeg ut at jeg hadde mistet. Altså gleden. Den var vekk, borte vekk. Og det stemmer jo liksom ikke med meg, fordi at så folk, altså, liksom, ja. Solfrid, sola, sunshine! Hihi! Og jeg prøvde å si, jeg er ikke alltid så veldig bli og så glad, men det, det er ingen som tror noe på. Men i hvert fall så, så har jeg stort sett vært det at jeg har hatt liksom det her, jeg smiler mye, jeg ler mye, jeg synes det er helt topp. Og det er ikke, det er ikke falsk engang, jeg bare liker å le, jeg liker å smile. Og det gjør noe med kroppen din også når du smiler. Det er noe med det at vi fant det ut litt i går, jeg skal ikke ta alle detaljene på det. Men vi fant ut litt i går at det er sånn cirka 37 muskler i ansiktet, og vel 22 av dem er aktivisert når du smiler. Så da, det er veldig god trim. Ja, veldig god trim. Ja. Eh, og så får du sånn oppover rynker. Vi liker den. Men i hvert fall så fant jeg ut at jeg, jeg hadde mistet det fullstendig. Jeg kjente jeg bare, hvorfor er alt så tungt? Hvorfor er det så tungt? Det er tungt å stå opp. Det var tungt å ta tak i Bibelen, det var tungt, liksom alt var bare sånn, liksom den der følelsen, du er sikkert ikke sånn da. Men altså, jeg, den der, når du drar deg gjennom dagen, du føler liksom at du, du kommer liksom ikke, åh, endelig er denne dagen over år, liksom, så håper jeg morgen blir bedre. Men det var liksom så tungt, jeg tenkte, gule land, jeg har mistet gleden, hvor er den, hvor ble det da? Og da begynner man, ikke sant, den der, ja, hvor hadde jeg den sist? 
Hvor hadde jeg den siste, ikke sant? Den her, sånn som når du leter etter bilnøklene, eller leter etter mobilen, og så er det sånn, ok, stopp opp, hvor var den? Hvor hadde jeg den? Hvor hadde jeg den sist? Når brukte jeg den? Og jeg begynte å tenke og analysere, og tenke, ok, hvor var den sist? Når var det sist jeg hadde glede? Og da var jeg såpass nedtrykt at da fant jeg at jeg hadde jo aldri hatt det i det hele tatt. Så ille var jeg at jeg bare, har jeg hatt ekte glede noensinne, liksom? Jeg var der. Ja. Du vet hvordan man på en måte kan bare sulle seg inn i en sånn der tåke. Og i hvert fall da, så jeg tenkte dette og grublet, vet du, for det er veldig viktig å gå inn i seg selv, ikke sant? Være inni her og unne, det er veldig viktig. Bruke masse tid på å utforske sitt indre menneske. Det er dypheten og dybden og alt det der, det er jo veldig inn nå for tida. Og det er sånn at jeg tenkte, ja, så solfrid, hvor ble det av den? Når hadde du noe? Jeg rotet meg liksom litt inn der, jeg var ikke helt over i mindfulness, altså, vi er ikke der. Men jeg kunne fort ha ramlet dit, altså, hvis jeg hadde fortsatt på det tåkepratet der. Men i hvert fall, så var jeg ute og kjørte bil, og så drev jeg og snakket med Jesus da, og han kom jo sjelden til ordet, for jeg prater så fælt når jeg ber. Men i hvert fall så plutselig så fikk han et innsmett. For jeg prater med Jesus, og kanskje du ber, folder hendene og ansikt og alt det der, men jeg prater, jeg skrevler. Jeg skrevler med Jesus, det er du Jesus, å så fint den månen var, og der var det grass, og jeg er litt sånn. Og i hvert fall, så jeg var ute og kjørte bil, veldig herlig og sånt, og ikke sant, jeg liker det, for det er bønnekameret mitt, og prater med Jesus selv, du Jesus, hvor ble det av gleden? Jeg trenger gleden, jeg må ha den tilbake, og jeg var veldig der at jeg må ha den tilbake. Og så fikk han et innsmett, og så sier han, jeg følte at han sa da, altså det høres ut som jeg er sånn veldig sånn overgreie, sånn at jeg hører Jesus selv til, ja, men jeg gjør jo ikke det da, for jeg prater så fælt. Så, ja, hvis vi kunne tiste litt mer, og lytte litt mer, kanskje vi hadde hørt litt mer av hva han sa? Ja. Men i hvert fall, så sier han, Solfrid, gleden er ikke en følelse, det er et valg. Og for meg ble det sånn, nei, kan jeg bestemme meg for å være glad? Og det virker jo litt sånn mekanisk, så han tenker, å, nå begynner du å bremse, nei, vet du, det er norsk, vi skal ikke ha noen falske greier her, vi skal ikke liksom late som vi er glad. Men det har noe med det at når du begynner å aktivisere disse her 22 musklene, så skjer det noe med ansiktet ditt, og det skjer faktisk noe med sinnet ditt, når du bestemmer deg for, og faktisk, vet du hva, jeg tror kanskje jeg skal være litt glad. Og så prøver du å teste ut det. Altså, jeg er ikke så god på sånne halve smil, jeg vet. Nei, det funker, det virker litt falsk. Men så begynte jeg å tenke, ok, jeg har veldig mye å være glad for. Og så begynte jeg å tenke, oi, jeg er glad for at jeg er frelst. Jeg er glad for at ungene mine er friske. De er en del av ungdomsarbeid. De er hele, de er glad, flotte jenter. Jeg er glad jeg har et barnebarn. Jeg er glad at jeg er gift med dem. Nei, sa jeg at jeg hadde den mest fantastiske ekte mann. Jeg bare påpeker, jeg er så lykkelig gift. Bare som et tilfelle du har glemt det. Altså, tenk, jeg har jo så mye å være glad for. Jeg er født i Norge, dere. Jeg har jo vinnet i det store lotteriet av hvor jeg ble født. Jeg er født i Norge, hvor de faktisk har et system som gjør at jeg ikke trenger å sulte ihjel. Jeg bor ikke i Uganda på gata. Jeg har så mye å være glad for. Og når du begynner å telle dine velsignelser, så begynner rett og slett takknemligheten å komme, og da kommer smilet. Og da fant jeg ut at jeg kan faktisk bestemme meg for å ha fokus på det. Og da fant jeg også ut at det Gleden er ikke nødvendigvis en følelse. Følelsen, det er frukten. Det er resultatet. Så jeg kan bestemme meg for å være glad. Og så sånn gjaldt også da plutselig fred. Når du bestemmer deg for å ha fred i alle ting, så kommer freden. Nå om du bestemmer deg for eksempel å tro, det er også en bestemmelse. Det er ikke en følelse. Frelse er også en bestemmelse. Ikke en følelse. Men resultatene... Og frukten av det, som vi kaller det da, resultatet er jo det at kroppen din gir en respons for den bestemmelsen du har tatt. Nå tenker jeg, jeg kan jo faktisk bestemme meg for å tru på denne boka. Hele. Jeg kan faktisk bestemme meg for å tro det Gud sier om at jeg er bra nok. At jeg er rettferdig gjort. Jeg er heldig gjort. At han er min lege. Han er min forsørger. 
Han är er min advokat. Han är er min rådgivare. Han är er allt jag trenger till alla ting. Han är er, och det kan jag bestämma mig för att tro och så är er det så. Är det härligt? Jag syns bara Jesus är er så otroligt han. Jag är er så um, Jag vet inte vad jag ska jag kanske se si dem ni är jag är er enormt betatt av Jesus. Jag beundrar han mer och mer och mer och mer. Jag var så nyfrest som som helt sån där gärn så som inte klarade hålla styr på i menigheten. Jag var ut som längre det sedan nu 19 år. Ja, 19? Jo, det är er 19 år. Det är er 19 år. Jag måste tänka på hur länge jag har varit gift. 19 år. Ja. För hur ska jag lyckligt gift, sant? Väldigt, ja. Men du anser då. Så alltså när för 19 år sedan jag blev frälst så var jag alltså så frälst att jag var glad. Mm. Tänkte. Jag var inte bara glad för att jag var frälst, jag var så frälst att jag var glad. Och jag var ju så glad. Och och det var så väldigt det var liksom ingenting. Jag det bara ha och jag jag bad på inpust och utpust och jag 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 var så begeistrad för att Jesus hade kommit och och bestämt sig för att flytta in här liksom in i detta rotet här och sen det kunde gå om och att jag hade finner detta här livet som egentligen hade varit där hela tiden och så alltid jag var ju så glad. Och det blev en sån förändring hemme och det blev så mycket grejer och plus så var jag ju gladare än någonsin och det var sån men du vet att det så är er det nog med det med vandringen. Det är er nog med den vandringen. Kanske du möter kanske ganska många många människor som kanske inte är er så glada. Han har gjort mig glad. Han har gjort mig glad. Ja, du har sett det. Det finns ett par stycken. Ja. Och det kan se si, och på något sätt går samma människor som ja, de de är er liksom dagligdags och de älskar Jesus och de är er frälsta och allt det där, men de är er liksom så mycket sån ja, uff, vad man är så smått och dåligt. Ja, ja, och hvis vi bara hade och ja, och så vet du och så ja, det är er ju så mycket synd i världen och Allt är er så grusamt. Jag kände liksom. Ja, det är er ju det, det är er ju sant det och ja, det är er ju allvarligt det här. Och så började jag liksom återvärt och och sige bort från den nyfreska leden hvor allt var möjligt. Men så för alltså jag var ovist. Jag husker jag satt med fiskestangen min på skäven. Och jag tänkte jag skulle överliste gubben för han får all fisken. Och jag tänkte jag har en innertid. För jag är er frälst. För då var ikke han frälst sen för han blev frälst ett år efter mig. Och vet du, han han är er sån han får han får all fisken. Har, har du märkt de där folk som du står och fiskar? Så kan fiska med med akkurat samma ang allt och så i det du flyttar där så kommer de så bara drar de upp en sån sväring. Så när han han får de penaste fiskarna, bästa fiskarna, allt det fisk. Allt det är er morsomt att fiska samma han en gång i det hela tatt. Men i vart fall då var jag tänkte nu har jag ett hemligt vapen jag är er frälst. Och jag trodde boka Och boka sa att det där är gitt auktoritet i namn av Jesus. Och jag så på Anders stuppen och jag tänkte i Jesu namn tänkte jag du ska du byta. Jag jag var ju så jag tog allt som det stod där. Alltså stod det där så var det sån. Ja. Jag fick inte så mycket fisk då. Men jag har fått in någon storinge när jag har fiskat andligt då. Ja. Så det är det ja. Men i alla fall jag hade en sån enorm tro på att det står det i boken så ska det vara sån. Men så är er det nog med den här vandringen som det bara sker plötsligt så är er du liksom inte där. Ett eller annat sker. Och du kan skylla på både det ena och det andra och det 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 är er egentligen bara dum, dumme urskyllningar för att du kan alltid komma löpande tillbaka. Men så kom du det här punkten och jag kände att vet vad jag må tillbaka. Jag må finna igen den frälsningsfriden. Jag må ha det tillbaka. Jag må ha den troen att står det här så är er det så jag kan inte dra Gud ner på mitt erfarenhetsnivå. Men jag må dra mig själv upp på där var han är er på det nivå. Jag kan inte leva utifrån ja nej vet jag bara för någon så skedde det inte nå. Nej, då stämmer inte bibeln. Det här er ju också sån där. Det handlar ju om det att vi må, vi, vi må på måte, altså, det att bli som barn för att komma in i Guds rike. Och då har jag märkt det att det har blivit en sån switch då. Så att jag märkt det att frälsningsfriden har kommit tillbaka. 
gled mig komma tillbaka. Och jag finner ju till att vet du, på möte, jag bryr mig inte om vad du menar om jag har henne upp eller ner eller bort eller fram. Jag bryr mig inte om jag är med Jesus. Ja. Jag älskar att vara med Jesus. Och jag tänker alltså jag tillber sån och du tillber sån. Jag samma det. Det är er helt toppar du till med Jesus. Om du sitter där och är er stille så är er det dig. Och jag om jag hoppar och sprätter så är er det mig. Det Men det er noe med dette her med at det, folk trenger å se at vi har en glede. Vi har en glede, vi har gledens herre på innsida. Vi har en frelser som er så enorm at jeg blir så begeistret at jeg klarer liksom ikke å, jeg skal jo liksom preke, men jeg klarer, jeg bare må snakke om hvor utrolig han er. Og jeg blir så begeistret igen og igen, og jeg beundrer han mer og mer og mer og mer når jeg ser hvor stor han er, hvor vakker han er og hvor sterk han er og hvor vidundelig han er han er ikke bare en, en tegning i en bok han er så levende og han rører ved oss du kan få smake du kan få kjenne at han rører ved deg fysisk det er jo helt enormt Gud selv rører deg fysisk tar på dig, og så blir du litt sånn må i kneet da for det er jo litt krefter Ups. Altså han som har satt alle stjernene på plass og har liksom ordnet med fjella og, og havet og alt det her, det er klart det at når han er bort på det, så blir det litt, det blir litt. Ja. Ja, har du finnet i apostlenes hjerne? Så flott! Kjære Jesus, må du hjelpe oss. Oi, oi, oi. Kjære Jesus. Okej, okay. vi starter fra vers 1. Bare så jeg får liksom, oh, landet av meg litt her. Oi, oi, oi. Peter og Johannes gick sammen opp til templet ved bønnens time, som var den 9. Altså det er cirka klokka tre på ettermiddagen. Og en man som hadde vært lang fra mors liv ble båret dit, Og hver dag la de han ved den tempeldøren som kalles den fagre, for at han skulle be dem som gick in i templet om almisse. Da han så Peter og Johannes på vei in i templet, ba han om en almisse. Peter så fast på ham, sammen med Johannes, og sa, «Se på oss!» Han så da oppmerksom på dem i håp om å få noe av dem. Men Peter sa, «Sølv og gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg.» Jesu Kristi Nazarens navn, stå opp og gå. Og han grep hans høyre hånd og reiste han opp, og straks kom det styrke i hans føtter og ankler. Og han sprang opp og sto og gikk omkring, og han fulgte dem in i templet, hvor han gikk omkring og sprang og lovpriste Gud. Og hele folket så han gå omkring og love Gud. De kjente han igen, at det var han som pleide å sitte ved den fagre tempeldør for att få almisse. Og de blev fylt av undring og forferdelse over det som hade hänt ham. Man holdt sig nå nær til Peter og Johannes, og hele folket stimlet i forundring sammen om dem i den søylegangen som kallas Salomos søylegang. Og da Peter så dette, begynte han å tale til folket. Og så begynner han talen sin, og vi skal stoppe der. Den talen er utrolig stark. Her er det så mye, så utrolig spennende. Du har sikkert hørt det mange ganger, sikkert hørt det har blitt preket om mange ganger. Men dette her er jo efter at Jesus har dødd på korset, vært nede i dødsriket, tatt nøklene fra djevelen og har stått opp igjen på den tredje dag, og så har han da reist opp til himlen, og nu står disiplene igen, og de har eh, ikke Jesus der, men de har fått noe i kapitlet før. <laughs> I kapitlet før, skjønner du, jeg skal ikke lese det, men du bør sniklese det hvis ikke du har lest det. Altså. For der står det, der står det at Gud sendte det som var lovt. Når Jesus dro opp, så sendte Gud, for han holder det han lover. Altså. Han holder løftene. Og han sendte den hellige ånd. Og ikke bare lite bitte grann, ikke bare noen dråper, ikke bare litt sånn sillig regn. Nei, han sendte hele bøtteballetten, alt sammen, rett i hodet på alle de 120 som satt på øvresalen. Kvinner og barn. Ja, amen. Woho! Prester og 
fiskere og all verdens rariteter av noen merkelige mennesker som har samlet sammen bare fordi at de priset Gud og elsket å vente og på å være sammen med ham. Og det som skjer, ikke sant, det er sånn, er jo det at mens de da sitter der og de har holdt ut i bønn, så kommer det som har lovet. Og det kommer presist, det kommer aldri for sent. Det kommer akkurat når faderen har bestemt det. Akkurat 50 dager etter påske. 50 dager etter at lammet var offret. Da kom det, på pinsefestens dag. Da var de alle samlet. Og så kommer de da, og det er bare, altså jeg vet ikke om du klarer å lage bilder i hodet. Tenk altså, de sitter i dette rommet, og plutselig så kommer det et lyd som er altså så voldsom at det hele Jerusalem, hele byen, alle hører denne lyden. Den er så enorm. Som et sånt der jettfly, ikke sånn lav, hva heter det for noe sånn, du som har greier på fly. Disse er sånn bråke, fryktelig. Ja, F-16 minst, som kommer brunt rett over hodet på deg. Det er så voldsom lyd. Og så kommer da ånden, og så fyller han hele rommet der de sitter. Hele rommet, altså. Hele rommet. Hele. Og det er jo bare så hele det rommet. Og så blir de alle fylt, alle sammen. Ungene, damene, mennene, fiskerne, prestene, alle i sammen. Ikke bare de tolv apostlene, eller elve da. Ikke bare dem. 120 stykker. Ja. Alle ble fylt. Det var ikke sånn, nei, vet du hva, at du synda i går. Du vasket ikke hendene før du spiste. Så du kan ikke få. Alle. Alle. Det er alle. Alle. Gud gjør ikke forskjell på folk. Så alle ble fylt med en hellig ånd. Og så viste det seg på hver eneste en av dem. Tunger som har ild. Opp på toppen. På alle. På damene. Og på mennene. Og på fiskerne. Og på prestene. Og på ungene. Alle sammen. For Gud gjør ikke forskjell på folk. Her er det ikke trell eller fri eller slø, altså alle disse her jøde eller greker, det er ikke. Det er ikke forskjell, for i han så har vi nye skapninger i Kristus. Jesus er en helt ny skapning, det er noe som aldri har eksistert. En helt ny skapning, og Gud lar sin ånd falle på den nye skapningen. Så dette har da skjedd. Peter og Johannes, de gjør som de pleier. De går på bønnemøtet, som de alltid har gjort. De følger tradisjon. De går til kirken. De har da vært gjennom sine. De har vært gjennom, det er jo, jeg kan si på om de har vært gjennom begge offringene. Det er to offringer på dagen, og så var det to sånne bønnerunder. Men i hvert fall, de er på vei til andre runde. Og de har da gått der så mange ganger. De har gått forbi der så mange ganger. De kommer, men nå er det noe som er annerledes. Nå er det noe som er helt annerledes. Det som er annerledes er det at denne gangen, så har de noe. Denne gangen har de hatt en erfaring med Gud som har forvandlet livet så voldsomt. Denne gangen så er det noe annet når de kommer gående, disse to gutta. De har vært i bønn, de har gjort alt de skal, de har trofast i det de står i. Og plutselig så ser de denne mannen som har vært lam fra mors liv. Født lam. Og det står faktisk det, etter hva jeg kan forstå i måten det er skrivet på, så står det det at det var akkurat da de hadde bært han ditt. Han lå ikke der hele dagen. Altså, nå er det bare sånn, får se hva står det nå. Ja, skal vi se, jeg må finne fram brillene da. Ok, vers 2. Og en mann som hadde vært lam fra mors liv av, ble båret ditt. Det er da rett etter den 9. time. Hver dag la de ham ved den tempeldøren, så kalles den fagre. Heldigvis så slapp den å ligge der hele dagen. Så de hadde akkurat bært den dit, og han var da klar. Han hadde fått sine tillatelser, han hadde lov til å tygge. Han skulle da almisse det at han var gave, og han var ikke ute etter noe helbredelse. Han hadde ikke tro for helbredelse. Han hadde ikke vært i bønn og faste for helbredelse. Han hadde ikke hørt noe som helst av, liksom, å, du må tro, og du må stå på, og ikke noe som helst sånt i det hele tatt. Han var ikke interessert i det, han var interessert i en almisse. Det var det han ville ha, det var ikke noe annet. Det er godt mulig han hadde hørt rykte, men han tenkte, ja, fint for dem. Flott. Godt mulig. Altså, Jesus helbreder jo ikke alle. 
Han helbreda kun de som kom til ham. <laughs> Hvis han hadde helbredet alle, så hadde ikke han ligget igjen der ved den der tempeldøra der. Han hadde jo ikke det, da hadde jo han vært frisk også. Jesus helbreder kun de som kommer til ham. Vi må komme til Jesus. Og uansett da. Så er han jo der, og så kommer disse gutta. Og så har du det her, ikke sant, med at de har akkurat lagt den der, han er klar, han er, han er i den vanlige identiteten han er i, jeg, er, jeg har alltid vært lam, jeg har alltid vært sånn, det er dette jeg gjør, det er dette jeg er, og, og dette her er noe helt normalt for mig. han har alltid gjort det. Og så kommer disse her, og så ser de han, akkurat som på en måte skulle tro de ser han for første gang, eller noe sånt. For plutselig så ser de han. Og det er mange ganger vi går forbi folk så ofte, og plutselig så er det sånn, plutselig så ser vi dem. Og han ber, han ser jo på dem og ber om en almisse, ikke sant? Og så stopper de opp. Og så sier, det er altså nå, jeg vet ikke om du har fått med deg det her, men det har du helt sikkert da. Men for mig så ble det så utrolig bra. For det står her, ikke sant? Um, fra vers 3. Da han så Petra og Johannes på vei inn i templet, ba han om en almisse. Han ba ikke om å bli helbredd eller noe som helst. Peter så fast på han sammen med Johannes og sa, Se på oss! Ja, men det er jo feil teologi. Ikke se på mig, det er han. Ikke se på mig, det er han. De har jo bommet fullstendig, så se på oss. Se på oss. Ja, men ikke mig. Jeg er bare en liten ursel. Støv, klute, vet du. Altså, det er noe... Altså, vi, 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 altså... Jesus anså deg som så verdifull at han valgte å dø for deg. Hallo? Du er det mest verdifulle alt han har skapt noensinne. Du er, du er hans øyensten. Du er det vakreste som eksisterer på denne planeten. Han valgte å dø for deg. Du er så stor, enorm verdi at han valgte å gi livet sitt. Han synes du er det vakreste som eksisterer. Når du, når du ligger om morgenen og ikke har fått opp øya, så, så er jeg sikker på at han står der og venter. Våkner du snart? Og i det du åpner øya, så bare, yes, nå er du våken, ja, skal vi ut i dagen, skal vi finne på noe gøy, yes, kan vi finne på noe nå, skal vi be, skal vi lese Bibel, skal jeg vise deg noe, skal du være med på eventyr, og vi bare sånn, jeg er trøtt, Jesus, jeg orker ikke, jeg orker ikke, nå er jeg bare ventet litt, Ranne. Men, han er så begeistret for deg, han er så begeistret når han ser deg, at han, kan, han danser, han gjør piruetter, Ja, men dansing er jo synd. Ja, det kan godt være det, men da har ingen fortalt det til Gud. Ja. Noen burde fortelle han det. Jeg synes jeg kom på her plutselig, ikke sant? At, vet, du, vet du at han plystrer? Gud plystrer, ja? Oi, ja, synes ikke du ser? Ja, men det står i Bibelen. Jeg husker ikke helt eksakt hvor, men vi må bare gjerne google det så vi finner det, for det er veldig viktig at vi får det bibelsk her, men han plustrer. Tenk deg Gud lager trutmunn, eller kanskje han tar den der. Jeg kan ikke det da. Eller jeg vet ikke hvordan han plustrer, men Gud plustrer altså, hallo. Nei, men det er søv. Man kan finne på å plustre. Kan noen fortelle Gud det? Nå har datt jeg ut igjen. Skal vi se. Ja, men det er noe med, altså, vi, må, vi må jo kjenne ham. Vi må jo kjenne Gud og gjøre hans kjent. Hvis ikke du kjenner ham, så presenterer du en helt feil person som folk ikke vil ha. Du må jo bli kjent med han. Altså, min Jesus, han ler. Min Jesus, han, han er så glad og så livlig at ungene elsker å være sammen med han. Min Jesus er en så levende og gnistrende og hjertelig. Gud som, som er så opptatt av hvordan vi har det. Altså, ja, nei, ikke se på oss. Vi er bare støv. Å nei, og fa meg. Og, ja, nei, det. Ja, og hvis vi har gjort noe fint, da, så nei, om det var han. Det var. Peter og Johannes sa, se på oss. Med utropstegn. Se på oss. Hallo, er du her, ikke sant, den her? At det at ja, nå, all misse, ja, fint, jeg kan ryste litt med koppen, og bare, ja, fint, ja, hei, ja, så. Men, her, men han er sånn, at de er sånn, hallo, fokus, se på oss. Ja. ja. De kunne jo ha prekt. Jeg vet du hva satt seg ned, vet du hva, at jeg vet du, vi må bare fortelle deg om Jesus. 
han och så kunde jag ha lagt ut hela evangeliet och allt samman. Det kunde vara brukt masse tid på det, ikke sant? Förklarat och haft med sig traktater kanske och allt sånt. Det kunde ju verkligen tatta skickligt. Ja. Men det gjorde inte det sig på oss. En bevissthet om att vi är er söner av den levande Gud. En bevissthet, en identitet att vi vet vem vi tror på. Och vi vet att vi har fått kraften ifrån himlen. Vi har blivit iklädd kraften ifrån himlen. Och det jag inte hade igår, det har jag idag. Jag blir fylld med den hellige om från Gud som han hade lovat. Och så säger han, nej, sant? Det här sull och guld är jag inte. Ja, de hade ju kunnat bara kunna intresserat i eindelar i det hela tatt. De hade väl ingenting. Det skramlade väl inte ens det lomme där. Men det jeg har det. Ja. Vad jag tänker. <laughs> Hå, Jesus bor på insidan. Ja. Alltså när du när du tar emot Jesus Kristus som din personliga frälsare, så flyttar alltså han in och han har med sig hela flyttelasset. Absolut allt sammen. Han har med sig allt. Både Fader, Son och Helige Ande flyttar in. Ja, det står det. Hele jeg har flyttet inn på innsida. Og på innsida, liksom, du tenker, ja, nei, her er det liksom bare mye sånn der, jeg vet ikke hva du har, kaffe og kake, jeg vet ikke. Men, 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 men du har hele himmelen på innsida. Ja. Okay. Jesus Kristus, ja. den salvede. Den salvede. Kristus betyr den salvede. Var Jesus salva? Ja. Jesus var salva, men en helig ånd. Jesus er I går og i dag, den samme ja til evig tid, er Jesus salva? Mm-hmm. Bor Jesus den salvede inne i dig? Bærer du da salvelsen? Ha. Ha, 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 ha. Når du vet det, så har du ikke noen unnskyldning. Lurte deg! Du bærer Jesus Kristus den salvede. Ikke sant? Han bor her inne. Og det er ikke en teori engang, han har bare flyttet inn. Og da innimellom så er han der, og så bare titter han ut av øya, ikke sant? Bare hallo! Og, da, og, når, og, når, og når han får lov til å se ut gjennom dine øyne, og du lar deg berøre av det han ser, så, så produseres det fra ditt indre en sånn kraft her inne. Du har innlagt hele... Jeg, jeg, jeg finner ikke ord av, for jeg greier ikke. Jeg kan ikke fatte at det går an. For det er så gudomlig og så overnaturlig. Han har plantet altså, hele den indre kilden med levende vann. Har han plantet inne i dig? Han skal ikke komme og helle det over hodet ditt. Han har plantet det her. Og så er det sånn som alle disse her, alt, alle, hva heter det for noe? At alt sammen inne i det der, inne i djupet her, som det bare brister. Og så bare kommer det ut, strømmer og strømmer og strømmer, Bibelen sier det. Fra hans indre, det menneske som har Gud på innsida, skal det strømme. Så ikke bare være en bekk. Ikke liksom tre dråper og oj, det var fint sild i regn. Nei, det skal være strømmer av levende vann som bare kommer ut og kommer ut. Og da tenker jeg at jeg blir litt glad i det. Jeg tenker det, altså, og om jeg ikke klarer, så jeg tenker inn i her sånn. Og det jeg da egentlig trenger å gjøre, er jo egentlig bare å, å, å la han få lov til å overta. For jeg kan ikke få gjort noen ting. Jeg, altså, jeg er jo bare et menneske. Men han som bor i mig, Han som bor i deg, ikke Om vi bare kunne fatte og skjønne og begripe og forstå, altså som Efeserbrevet sier, hva som egentlig bor i oss. Så kommer Lønar og sier, nei, du er ingenting, ja, du skjønner, du får ikke til noe som helst, det er helt ubrukelig. Og så kommer han med motløsheten sånn, så kommer han med alt dette her og sier at, ja, ja, se det, ja, du ba for noen i går, det skjedde ingenting, ja, mm, han bor i denne, jeg tror jeg ikke noe på. Men Bibelen er sannheten, vi skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette oss i fengsel. Nei, ja. <laughs> Åh, kjære Jesus. Altså, Jesus kom for å kjøpe oss fri, for å sette oss fri. Og det er sånn, jeg, jeg bare tenker, altså, jeg, jeg klarer ikke å fatte det helt selv. 
men jag sträcker mig. Jag längtar efter att den helige ande ska ska ända mer få denna mynten och detta ner. Så jag känner ända mer och ända bättre och ända starkare vad han har puttat in på insidan. För att i det ögonblicket du berör ett av mänsklig kontaktpunkt så sker det nog för du har du är er bärare av Guds ande du är er bärare av Guds närvaro du är er bärare av den helige ande det är er faktiskt Jesus här mitt i bland oss och då sker du kan inte slippa undan där skönner du för då sker det hela under enten du vill eller inte Peter sa söl och guld äger jag inte men det jag har det ger jag dig vad har du <laughs> Ja, du har hela packa. Allt. Allt. Allt mitt är er ditt så. Allt mitt. Så han gav en ordre. I Jesu Kristi Nazarens namn. Stå upp och gå. Så sa jag liksom i i Peter och Johannes namn. Stå upp och gå. Men de hade namn. De hade navne som förlöser hela härligheten. Navne över alla navn. Navne som sätter människor i frihet. Navne Jesus Kristus. Navne som är er det navne som gör att du kan leva ett övernaturligt liv, hvor du har inte bara å en gång den gång då så ska jag komma till himlen. Nej, du kan få lov att ha Guds rike här. Här. Vi ska utbre rike här. Så här kommer disse tingene, och så säger då han ger då klar besked. Det är er inte någon sån där ja, nu kan du pröva resa dig. Så du tar checka om du har prov prov lite då. Får vi se. Ja, se se. Ja, nej, du har inte tro nog. Nej, nej, okej, okay, ja, ska vi preka lite till för dig. Nej. Han ser vad det står på gå. Ja, Han ber inte för den gång. Nej. Är det sån åh gud, men du kommer och helbreder den man. Nej. Han ber inte för den. Jesus ba ikke for folk. Disiplene gjorde heller ikke det. De ba ikke for folk. De hadde lønnkammerbønn. De ba og prisa Gud og var sammen og ba, ja. Men når det gjaldt å helbrede syke, så ba de ikke for noen. De ga en ordre. Stå opp og gå. Og så står det, så var det en handling. Han grep hans høyre hånd. Der er det kontaktpunktet kontakt. Du är er bärare av något. Du är er bärare av något. Du är er hans händer, hans fötter, hans mun, hans öron. Du är er bärare av Kristus och kontaktpunkten så han griper handen hans där han sitter. Han grep hans höra hand och reste han upp. Strax kom det styrke i hans fötter och ankler. Inte för denna troshandlingen så kom denna styrken och det är er legen Lukas som skriver det här så han beskriver det på en sån måte att det kom på den måten där att det kom då styrke i fötterna och i anklarna. Han har aldrig haft det för. Han har fött lam. Aldrig någonsin har det där virka. Men i en sån ordre och i ett kontaktpunkt och i en att det var fyllt och de visste vem de var så sker det här ett enormt mirakel. Strax kom det styrka hans fötter och ankler och han är er inte sån där ja och jag ska besöka nå så och ja vi måste bara pröva oss fram lite grann och sån ja mm, upp och ner alltså vi håller på med så mycket grejer så och det där där okej okay. ska vi löpa fram och tillbaka nå föran plattformen där är fram tillbaka fram tillbaka nej han kör sprang upp och stod och gick och följde dem in i templet var han gick omkring och sprang Och lovpriste Gud. Du kan skönna det att det 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 skapar upptöjer. Alla visste vem man var. Men här hade du två stycker som visste vem de var. De visste vad de hade fått och vem som bodde på insia. Och jag tänker själv att vet vad att det... om vi kan sluta på något bara ha en sån teori Jesus grej eller som att ja och Jag är er jag har biljetten till himlen. Jo, hej. Så fint. Priset var er lamm och allt det där och så är er vi liksom väldigt där och så istället för att låta det gripa hjärtat. 
tro på ordet. Jesus han sa her ved en anledning, så sa han, tro mig. Han sa ikke tro på mig. Tro mig. Mm. Og det er nok. Hvis du tror på hans ord, så er det nok. Han sendte sitt ord og helbredet dem. Og ja, det er så at vi ser ikke alt det som vi tenker at ja, å nei, du tenker ikke at det er så lett. Nej, det er ikke lett. Det er ikke lett. Han har ikke lovet at det skal være lett. Men han har gitt oss løfte. På at om dere går, så skal jeg være med. Jeg skal gi dere kraft. Og når dere gjør det jeg ber dere om, så skal jeg stadfeste. Og jeg tenker, jeg kan bestemme mig for å tro det. Eller jeg kan bestemme mig for å la være. Det er likevel sant. Det er likevel like sant. Gud er Gud. Og han får det som han vil til slut. Han gjør det. Og så skal ikke vi drive å skrive bøker opp og ned hvorfor ting ikke funker. Så skal vi liksom begynne å forfatte karriere med teorier om hvorfor han ikke ble helbredet og hvorfor det ikke tok imot ditt og datt. Det er ikke bibelsk. Jesus kom for å sette oss fri. Han var salvet med anden. Og du er salvet med anden. Og denne kraften, den er så tilgjengelig for alle så ofte og så mye som du vil ha. Det er liksom ikke noen grense for det. Du kan bare få så mye du vil ha. Så er spørsmålet, vil du ha? <laughs> ikke sant? Det er det ok. Ja, Jesus, ja, greit, ok, så mye. Men du må bare ta det akkurat efter at jeg har lagt meg og låst døra og skrudd av lyset. Så ingen ser. Og hvis jeg skal tungetale, så må jeg ikke ha det sånn høyt i et møte, for det vil jeg ikke ha. Og så kan det også vi helst ha et fint språk. Og så vil jeg ikke bare ha ett ord, for det er ikke ordentlig. Jeg vil ha sånn der, sånn som frøken Hansen har. Jeg vil ha det akkurat sånn. Jeg vil helst ha det sånn at det er skikkelig, for at jeg skal vite at det er der. Jeg skal helst gå på tåspissene på parkeringsplassen og eh, danse ballett som jeg ikke kan, for at jeg skal vite at det er deg. For ellers så vil jeg ikke gå. Altså, vi, vi har så mye sånne... Jeg møter mennesker som, er faktisk, som, som faktisk har tungetale innabord, som jeg tør ikke å bruke det, fordi at de ikke tror at det er av Gud. De er så redde for å prøve, at de ikke tør, at de, de sitter jo der og tørker opp. Det er meningen at det er strømmen av levende vann skal gjøre, så du er så blaut at alle andre blir blaut også. Det skal bli skikkelig sånn der bløthjerta. Jeg tenker, ja... Jeg tror jeg har sagt mitt for i kveld. Jeg tror egentlig jeg har sagt mitt. Jeg har så mye jeg har lyst til å fortelle. Jeg har så mye jeg har lyst til å... Men jeg tenker... Om bare Jesus kan få tak i deg litt, grann. Om bare Jesus får tak i deg før du går ut herfra. Og da... Oi, oi, oi. Da kan jeg bare gå og sette meg. Jeg er bare helt her. Bare han kan få tak i deg. Bare han kan få tak i øreflippen, eller, eller bare luggen din, eller et eller annet. Bare han får litt tak i deg, så bare... Og så blir du bare en fylt av Guds kjærlighet, ild og kraft. Så enormt. Og så minner han deg på at han bor der inne. Og han elsker deg, og du er perfekt. Ja, men nå vet ikke du hva jeg gjorde i går. Ja, hva så? Jesus sier at du er bra nok. Og selvfølgelig, ja, da jeg tror på synden og alt det der greiene der sånn. Altså, ja, men har jeg lett når du gjort noe gærent, så omvend deg, da blir ferdig med det. Ja. Jeg mener, bli ferdig med det. Det er, ikke noe, det er ikke noe mer vanskelig enn det. Omvend deg, gå bort og synd ikke mer, og så går du regn og rettferdig og himmelen verdig videre. 
Enkelt og greit. Så ikke lage ting vanskeligere enn Jesus, vet du. Så nå går vi over i det som heter ettermøte. For de som ikke vet hva det er, så betyr det at det er nå festen begynner. Ja, det er, vet du, det er helt frivillig. Noen av dere synes det er veldig, synes kanskje det er mer enn nok, så det er lov å gå ned og drikke kaffe. Det er lov å komme opp og smukkikke i døra. Det er lov å... Men det vi gjør, ikke sant, er det at vi, vi, vi er veldig glad i å be for og med hverandre. Og ja, jeg er predikanten, men det betyr ikke at jeg trenger å be for deg, for det, det, er, det er noe med det at Jesus er her. Jesus er her. Han er i rommet, han er i dig. Og du kan si, vet du hva, at jeg, jeg har ikke mye med det jeg har. Det gir jeg deg. Og da er det noe med det der med å aktivisere Guds folk, sant? Ikke bare det at oh, nå skal predikanten komme og bare bad og feier og alt det der greiene der sånn. Ja, det er morsomt det. Men det er mye mer morsomt hvis alle dere gjør det. Det er jo enda mer morsomt. Hvis alle dere får bare bruker det Gud har, har lagt ned i dere, og bare lar alt bare strømme. Sånn at alle kan få en berøring av helgen hvis de har lyst. I stedet for å vente på meg, liksom. Jeg bruker god tid. Jesus sier, tro meg. Og ikke vær så redd for å si, ok, se på mig. Men når Jesus berører noen, så er det Jesu Kristi navn. Og det er til hans ære. Og det Peter gjorde, så fort han fikk muligheten da, for folk stimlet jo sammen. Dette var jo ute, jeg bare beklager og sier det, det var ikke inne i templet, det var ikke inne i synagogen, det var ikke inne på bedehuset, det var ikke med gardinen trekt for og så videre, sånn. det var ikke det, altså, det var i full offentlighet, jeg beklager hvis jeg skuffer deg, men sånn er det bare. Ja. Og de... Det ble synlig, og det som skjedde da var at da stimlet folk sammen. Tegna frelser ingen, men tegna skaper undring og beundring. Og det gjør at folk undrer seg og kommer løpende. Og da bare benytter du anledningen og bare sier, vet du hva som har skjedd her? Det er Jesus Kristus. Det er Jesus som har vært her og helbredet denne mannen og gitt kraft. Dette er Jesus. Og så bare preker du alt du eier og har innabors. Og bare gir alt du har. Uansett om du ikke kan snakke engang samme av det. Du skal få kraft i det den helgen han kommer over deg til å være hva for noe? Vittne. Og fortelle. Derfor er du uten unnskyldning, du som... <laughs> så hvis du har lyst så kommer du frem så ber vi for, for og med hverandre her oppe um, men egentlig så er det sånn jeg, jeg orker ikke bare legge noe mal for det jeg tenker du må gjøre det du kjenner i hjertet ditt for det er sånn vi har den der greier som ja, skal alle komme frem og skal vi legge hendene på skal alle, liksom, så jeg tenker bare kan vi ikke bare slippe den helgen løs ja. ha? Ja. kan vi ikke bare slippe den løs så kan jeg gjøre akkurat hva han vil ja Altså, det, er en for, det er litt vanskelig å få krabba over stolene og komme bort til deg, så hvis du, hvis du kommer litt frem og ser for taket deg, så er det litt ordentlig. Men hvis ikke, så får Jesus tak i deg. Amen. Så da går vi over i den biten der. Skal vi be sammen? Hvis du orker, så må du gjerne reise deg. Det er også frivillig, hva? Så bare be vi sammen, og så bare be vi Jesus om å gjøre akkurat hva han vil. Og så får han overta resten. Takk, Jesus. Er det en av dere som har lyst til å be? Herre, jeg takker og priser deg. Takk, Herre, for det du har delt med oss i kveld. Takk, Jesus. Jeg priser deg, Herre, for at de bor av levende. Amen. Yay. Oh, I 